いよいよ来週里山国際会議2013 in 福井が開催されます今回は開催の機運を高めるためのイベントなど国際会議に合わせた県の活動についてご紹介します先月、若狭町にある三方青年の家では、三方五湖子どもの集いを開催。参加した子どもたちは、身近な自然についての話を聞いたり、意見交換をしながら、環境を守る方法について考えました。その後、三方五湖と若狭湾のつながりや磯の環境について学んだり、昔ながらの田んぼの姿を残す茅田を見学。三方五湖周辺で見ることのできる珍しい生き物を観察しながら、ふるさとの豊かな自然の大切さを感じていましたもともと僕、兵庫でちょっと都会の方に住んでたんで、こういうところはあんまり経験したことがなかったので、結構、植物とか生き物についても面白いなと思いました豊かな自然環境の大切さを楽しく学ぶことができたんですね。そうですねあの福井県の里山あるいは里海でありますが我々は普通に思っているこうした自然あるいは我々の生活伝統などがですね海外の方からあるいは県外の皆さんから見ますと非常にあの優れた条件といいますか里山であるとこういうふうに自慢していいと私は思っております。で我々はそうししたた里山の優れた恵みを生かしながら歴史を作ってきたわけでありますが今回こうした福井の予算が国際的にも高く評価されまして里山国際会議が福井で開かれるとこういうことになったわけです会議では国内外の研究者専門家およそ100人が集まりますそして里山をどう利用したり守っていくかということについてえー、まあ有益なる議論を交わすということになると思いますね。せっかくですから約この前後に1週間期間を設けまして、子どもたちが日頃の活動の成果を発表するフォーラムであるとか、全国で里山の保全を頑張っておられる達人ですね。こうしたサミットこういうものを福井県で開いて福井の良さを合わせて PR するということになると思います。そして会議が終わりました後ですけれども。えー、そこで終わってはいけませんので、えー、この秋をめどに里山里海研究所というのを設けまして、えー、今申し上げましたような里地里山を守る方法だとかあるいは伝統文化をどう生かすかあるいはあの美味しい里山の食べ物ですねこういうものをどう残しあるいは発見するかと、まあ、こんなことも進めていきたいとこんなふうに思っております。まあ、いずれれにいたしましまてもこれから自然の中で我々は生活をすることが極めて大事でありますので県民の皆さんが「里山」というキーワードのもとでふるさとの良さをですねいかに生かしてあるいは自然を守っていくとこういう活動をいろんな方法を通して進めてまいりたいとこんなふうに思っております福井の里山の魅力が認められて国際会議が開催されるんですね。会議のスケジュールなどの情報は県のホームページで紹介していますぜひご覧ください。